ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் குட் மார்னிங் தமிழ்நாடு எம்ஆர்பிலேருந்து ஃபார்ட்டி செவன் ஃபிசியோதெரபிஸ்ட் அனௌன்ஸ் பண்ணியிருக்காங்க அதோட டீட்டெயில் இன்ஃபர்மேஷன் தான் இதில் பார்க்க போகிறோம் இதில் எலிஜிபிலிட்டி க்ரைட்டீரியா என்ன ஏஜ் எலிஜிபிலிட்டி என்ன யாராரெல்லாம் அப்ளை பண்ண முடியும் எக்ஸாம் சென்டர்ஸ் எங்கெங்கெல்லாம் வரும் எக்ஸாம் பேட்டர்ன் எப்படி இருக்கும் மற்ற டீட்டெயில் பிஎஸ்டிஎம் சர்ட்டிஃபிகேட்னா என்ன அது யார் யாருக்கெல்லாம் எலிஜிபிள் ஸோ என்னென்ன டீட்டெயில் டீட்டெயில்டு இன்ஃபர்மேஷனாக என்னென்ன கொடுத்துருக்காங்க அப்படிங்கிறத தான் இதில் பார்க்க போகிறோம் ஸோ அதுக்கு முதல்ல டீட்டெயில்டு இன்ஃபர்மேஷனை எப்படி பார்க்கணும் எப்படி அந்த பிடிஎஃப் எடுக்கணும் அப்படிங்கிறத சொல்கிறேன் ஸோ டிஎன்எம்ஆர்பி போயிட்டு <laughs> வரும் தெரியும் <laughs> குவாலிபிகேஷன் பாருங்க கேட்டகரி கேண்டிடேட் எஸ்சிஏ எஸ்சி எஸ்சிஸ் தென் எஸ்டிஸ் எம்பிசி டிசிஸ் பிசி பிசி பிசிஎம் இன்க்ளூடிங் எக்ஸ் சர்வீஸ் மேன் பிலாங் டு த தீஸ் கம்யூனிட்டி அந்த ரிசர்வ்டு கேட்டகரியில் யாரெல்லாம் வராங்களோ அவங்களுக்குலாம் மேக்ஸிமம் ஃபிஃப்டி நைன் இயர்ஸ் வரைக்கும் இருக்கணும் அதர்ஸ் வந்து ஜென்ரலாக இருக்கிறவங்க வந்து தேர்ட்டி டூ இயர்ஸும் டிஃப்ரெண்ட்லி ஏபிள்டு பர்சன் பிஹெச் கேண்டிடேட் ஃபார்ட்டி டூ இயர்ஸும் எக்ஸ் சர்வீஸ் மேன் பிலாங் டு த அதர்ஸ் கேட்டகரிக்கு வந்து ஃபிஃப்டி இயர்ஸ் வரைக்கும் நீங்கள் வந்து அப்ளை பண்ணலாம் ஸோ அதுதான் இதில் வந்து கொடுத்துருக்காங்க மற்ற ரிசர்வேஷன் வந்து இதில் வந்து கொடுத்துருக்காங்க இதை வந்து செக் பண்ணி பார்த்துக்கோங்க தென் எஜுகேஷன் பாருங்கள் உங்களுக்கு கேண்டிடேட் ஷால் போசஸ் த ஃபாலோயிங் குவாலிஃபிகேஷன் அந்த டீட்டெயில் நோட்டிஃபிகேஷன் பதினெட்
பத்து ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி நாலு என்ன எலிஜிபிலிட்டி இருக்கணும்னா பிசியோதெரபி கிரேட் டூக்கு என் டிகிரி இந்த பிசியோதெரபி பிபிடி கண்டிப்பாக முடிச்சிருக்கணும் எம்பிடி முடிச்சவங்க அப்ளை பண்ணலாம்னா கண்டிப்பாக அப்ளை பண்ணலாம் ஏன்னா இது வந்து எக்ஸ்ட்ரா குவாலிஃபிகேஷன் தான் நீங்கள் கண்டிப்பாக அப்ளை பண்ணலாம் ஆனால் பிபிடி முடிச்சுட்டு சர்டிஃபிகேட் இல்லாதவங்க இதை வந்து அப்ளை பண்ண முடியாது கண்டிஷன்ஸ் அண்ட் டிஸ்குவாலிஃபிகே குவாலிஃபிகேஷனு இந்த கிளைம் ஆஃப் கேண்டிடேட் ரெக்கார்ட்ஸ் த டேட் ஆஃப் பர்த் ஸோ இதில் வந்து ஜென்ரலாக நான் உங்களுக்கு வந்து சொல்லிடுறேன் டேட் ஆஃப் பர்த் எஜுகேஷன் டெக்னிக்கல் குவாலிஃபிகேஷன் கம்யூனிட்டி ரிசர்வேஷன் இதெல்லாம் வந்து உங்களுக்கு வேணும்னு நினைக்கிறவங்க அதுக்கான சர்டிஃபிகேட்டை வந்து கரெக்டாக வச்சிருக்கணும் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க சர்டிஃபிகேட் வெரிஃபிகேஷன் அப்போ அவங்க வந்து வந்து கேட்பாங்க இன்கேஸ் நீங்கள் சப்மிட் பண்ணலை சம் இன்கேஸ் நீங்கள் ஃபேக்காக கொடுத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு எப்போ எந்த நீங்கள் ஈவன் செலக்ட் ஆகிருந்தா கூட உங்களை வந்து கேன்சல் பண்ணிடுவாங்க அது அதுதான் இதில் வந்து சொல்லியிருக்காங்க தென் வந்து கூட கேண்டிடேட் ஹூ ஆர் கன்சிடர் தெம் செல்ஃப் எலிஜிபிள் டு அப்ளை த எக்ஸாமினேஷன் மே அப்ளை த ரைட் எக்ஸாமினேஷன் தர் ஓன் ரிஸ்க்கு ஸோ அவங்களோட ரிஸ்க்கில் தான் நீங்கள் வந்து எக்ஸாமினேஷன் எழுதணும் ஸோ இன்கேஸ் உங்கள்கிட்ட சர்டிஃபிகேட் இல்லைனா அதை வந்து டிஸ்குவாலிஃபை பண்ணிடுவாங்க அதுதான் இதில் வந்து சொல்லியிருக்காங்க பிஹேவியர் இதெல்லாம் வந்து கரெக்டாக இருக்கணும்னு சொல்லியிருக்காங்க எந்த மிஸ்பிகேவும் நீங்கள் வந்து உங்களுக்கு உங்கள் மேலே எந்த கேஸோ அந்த மாதிரிலாம் எது இருக்கக்கூடாதுன்னு சொல்லியிருக்காங்க ஜென்ரலாக ஒரு ஒரு வந்து ஒரு ஜென்யூனான பர்சனாக இருக்கணும் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க எந்த ஒரு ஃபேக்கும் இல்லாமல் இருக்கணும்னு சொல்லியிருக்காங்க அப்புறம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா செலக்ஷன் ஆஃப் அப்பாயின்மெண்ட் எபவ் செட் போஸ்ட் பியூர்லி ப்ரொஃபஷனல் ஸோ இது வந்து ப்ரொஃபஷனலாக தான் உங்களை வந்து செலக்ட் பண்ணுவாங்க மற்றபடி நீங்கள் உங்களோட குவாலிஃபிகேஷனு உங்களோட சர்டிஃபிகேட்ஸ் இதெல்லாம் ஜென்யூனாக இருக்குது அவங்க வந்து சாட்டிஸ்ஃபைடு உங்களோட குவாலிஃபிகேஷனில் சாட்டிஸ்ஃபைட் தான் உங்களுக்கு அப்பாயின்மெண்ட் ஆர்டர் வரும் ஸோ உங்களுக்கு வந்து ஜாயின் பண்ண முடியும் செலக்ஷன் ஆஃப் த அப்பாயின்மெண்ட் அபவுட் செட் போஸ்ட் இது சப்ஜெக்ட் டு த ஆர்டர் ஆஃப் பெண்டிங் இந்த ரிட் பெட்டிஷன் யாராவது போட்டாங்க அந்த கேஸ் ஏதாவது போட்டாங்க அப்படின்னா மதுரை கோர்ட்லேயோ சென்னை கோர்ட்லேயோ அதை பொறுத்து உங்களோட அடுத்தடுத்த ப்ராசஸ் வந்து நடக்கும் ஸோ அதையும் இதில் வந்து சொல்லியிருக்காங்க பர்சன் வித் ரெக்கார்ட் குவாலிஃபிகேஷன் வெதர் ரிஜிஸ்டர் இந்த எம்ப்ளாய்மெண்ட் எக்ஸேஞ்ச் ஆர் அதர்வைஸ் ஆர் ஆல் எலிஜிபிள் டு த அப்ளை ஸோ யாராக இருக்கலாம் எம்ப்ளாய்மெண்ட் எக்ஸேஞ்சில் ரிஜிஸ்டர் பண்ணியிருந்தாலும் பண்ணாமல் இருந்தாலும் இதுக்கு வந்து எலிஜிபிள் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க ப்ரொசீஜர்ஸ் பாருங்கள் தமிழ் எலிஜிபிலிட்டி டெஸ்ட் அப்படின்னு ஒன்று இருக்குது டென்த் ஸ்டாண்டர்ட் லெவலில் உங்களுக்கு வந்து பிஎஸ்டிஎம்மோட கொஷின் பேப்பரையும் நான் வந்து போடுறேன் அதுவும் உங்களுக்கு ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்கும் டியூரேஷன் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒன் இயர் மேக்ஸிமம் ஃபிஃப்டி மார்க்ஸ்க்கு வந்து இருக்கும் ஒன் ஹவருக்கு வந்து இருக்கும் குவாலிஃபையிங் மார்க்ஸ் வந்து ஃபார்ட்டி பர்சன்டேஜ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா பர்சன்டேஜ் வந்து எஸ்சி எஸ்சிஏ எஸ்டிக்கு வந்து எடுக்கணும் அதர்ஸ் வந்து ஃபார்ட்டி பர்சன்டேஜ் எல்லாத்துக்குமே வந்து குவாலிஃபையிங் மார்க்ஸ் வந்து ஃபார்ட்டி பர்சன்டேஜ் இதில் வந்து மெரிட் வராது ஜஸ்ட் குவாலிஃபை ஆனால் போதும் தென் கம்ப்யூட்டர் பேஸ்டு டெஸ்ட்டோ இல்லை ரிட்டன் எக்ஸாமினேஷனோ அதாவது ஓஎம்ஆர் ஷீட்லேயே வந்து உங்களுக்கு பார்த்தீங்கன்னா எக்ஸாம்ஸ் இருக்கும் டூ ஹவர்ஸ்க்கு இருக்கும் ஹண்ட்ரட் மார்க்ஸ்க்கு இருக்கும் குவாலிஃபையிங் வந்து தேர்ட்டி மார்க்ஸ் கண்டிப்பாக நீங்கள் எடுத்திருந்தீங்கன்னா தான் குவாலிஃபையே ஹையஸ்ட் மார்க் எடுக்கணும் செலக்ட் ஆகுங்க அதே மாதிரி உங்களுக்கு அதர்ஸ்க்கு வந்து தேர்ட்டி ஃபைவ் மார்க்ஸ் வந்து சப்ஜெக்டில் நம்மளோட சப்ஜெக்டில் எடுத்துருக்கணும் அதுதான் இதில் வந்து சொல்லியிருக்காங்க தென் வந்து பார்த்திங்கன்னா கொஷின் பேப்பர் வந்து இங்கிலீஷில் தான் இருக்கும் டிகிரி ஃபிசியோதெரபி வில் பி சென் த இங்கிலீஷ் ஒன்லி கண்டெயின் ஹண்ட்ரட் ஆப்ஜெக்டிவ் கொஷின்ஸ் இருக்கும் தெர் வில் பி நோ நெகட்டிவ் மார்க்ஸ் இல்லை எவ்வளோ கொஷின் வேணாலும் நீங்கள் ஹண்ட்ரடுக்கு ஹண்ட்ரடும் அட்டன் பண்ணலாம் த கொஷின் வில் பி ஸ்டாண்டர்ட் ஆஃப் ஹண்ட்ரட் த கிராஜுவேட் லெவலில் தான் இருக்கும் ஸோ மாஸ்டர் டிகிரி லெவலில் இருக்காது உங்களுக்கு வந்து சிலபஸ் வந்து பிபிடி லெவலில் தான் இருக்கும் ஸோ அதையும் வந்து உங்களுக்கு சொல்லியிருக்காங்க செலக்ஷன் வில் பி மேட் ஆன் த மார்க்ஸ் ஆப்டைன் த கம்ப்யூட்டர் பேஸ்ட் ரேட் ரிட்டன் எக்ஸாம்ஷன் டியூலி ஃபாலோயிங் த ரூல்ஸ் ஆஃப் ரிசர்வேஷன் கம்யூனல் ரொட்டேஷன் ஆஃப் த கவர்மெண்ட் ஆஃப் த தமிழ்நாடு ஸோ இதில் வந்து என்ன சொல்லியிருக்காங்கன்னா நீங்கள் கம்ப்யூட்டர் பேஸ்ட் எக்ஸாமினேஷன்லேயோ இல்லை ஓஎம்ஆர் ஷீட்லேயோ எடுக்கிற மார்க்ஸை பொறுத்து தான் உங்களுக்கு வந்து குவாலிஃபை அதாவது செலக்ட் பண்ணுவாங்க உங்களுக்கு தமிழ் எலிஜிபிலிட்டி டெஸ்ட் வந்து ஜஸ்ட் குவாலிஃபையிங் இன் நேச்சர் தான் சென்டர் ஆஃப் எக்ஸாமினேஷன் பாருங்கள் சென்னை மதுரை திருநெல்வேலி திருச்சி கோயம்புத்தூர் வந்து எக்ஸாம் சென்டர்ஸ் இருக்கும் தென் கேண்டிடேட் ஷூட் அப்பியோ த எக்ஸாமினேஷன் தெர் ஓவர் எக்ஸ்பென்சஸ் ஸோ உங்களுக்கு வந்து டிஏடிஏ கொடுக்குறதோ இல்லை எக்ஸ்பென்ஸ் கொடுக்குறதோ அதெல்லாம் வந்து கொடுக்க மாட்டாங்க அவங்கவுங்க இதில் தான் நீங்கள் உங்கள் பைசால தான் வரணும் ஷார்ட் லிஸ்ட்டில் கேண்டிடேட் வில் பி கால்ட் ஃபார் த வெரிஃபிகேஷன் ஆஃப் ஒரிஜினல் சர்டிஃபிகேட் அஸ் கிளைம் அண்ட் த ஓன் ஸோ நீங்கள் என்னென்ன ரிசர்வேஷன
ஃபோட்டோ இந்த மாதிரியும் சிக்னேச்சர் இந்த மாதிரியும் இருக்கணும் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க என்ன கொடுத்து கேண்டிடேட் ரெக்கவர்டு அப்லோடு த ஸ்கேன்டு காப்பி ஆஃப் கலர் ஃபோட்டோகிராஃப் தான் கொடுக்கணும் அந்த ஸ்கேன் காப்பி ஆஃப் சிக்னேச்சர் அஸ் பெர் த ஸ்பெசிஃபிகேஷன் கிவன் இந்த கைட்லைன்ஸில் உங்களுக்கு என்ன ஸ்பெசிஃபிகேஷனில் எவ்வளோ இதில் வந்து இப்போ ஜிபியில் வந்து பி எம்பியில் வந்து அப்லோட் பண்ணும் அப்படிங்கிறதையும் கொடுத்துருப்பாங்க அதையும் நம்ம வந்து சொல்லுவோம் ஆன்லைன் அப்ளிகேஷன் இஸ் இன்கம்ப்ளீட் வித்வுட் ஃபோட்டோகிராஃப் அண்ட் சிக்னேச்சர் அப்லோட் பண்ணல அப்படின்னா உங்களுக்கு வந்து இன்கம்ப்ளீட்டாக தான் இருக்கும் தென் தென் வந்து பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு கேண்டிடேட் நீட் டு பி அப்ளை ஓன்லி இந்த ஆன்லைன் மோடில் தான் அப்ளை பண்ணணும் ஷேல் நாட் பி சென்ட் த காப்பிஸ் ஆஃப் சர்டிஃபிகேட் ஸோ நீங்கள் வந்து ஆன்லைனில் அப்ளை பண்ணி ஆஃப்லைனில் சென்ட் பண்ணுங்கிற மேண்டேட்ரியும் கிடையாது பிரிண்டட் அப்ளிகேஷன் டு பி எம்ஆர்பிக்கு அனுப்பணும்னு அப் அவசியம் இல்லை இந்த அப்ளிகேஷன் கேண்டிடேட் நீட் டு பி ஃபர்னிஷ் டீடைல் ஆஃப் சர்ச்சஸ் கம்யூனிட்டி சர்டிஃபிகேட் நம்பர் இஷ்யூவிங் அத்தாரிட்டி டேட் ஆஃப் இஷ்யூ சப்போர்ட் கிளைமிங் என்னென்ன சர்டிஃபிகேட் அவங்களாம் கேட்குறாங்களோ அது எல்லாத்தையும் நீங்கள் அட்டாச் பண்ணுறாப்ல இருக்கும் கேண்டிடேட் நியூ டு பி வெரிஃபை த உங்களோட எலிஜிபிலிட்டி செக் பண்ணிட்டு நீங்கள் சர்டிஃபை ஆனீங்க உங்களோட எலிஜிபிலிட்டி அவங்க கேட்டிருக்கிறத கொடுத்துருக்காங்க உங்களுக்கு எலிஜிபிலிட்டி <laughs> சொல்லியாச்சு एग्जाम सेंटर சொல்லியாச்சு எலிஜிபிலிட்டி சொல்லியாச்சு எப்படி அப்ளை பண்ணனும்ங்கறது சொல்லியாச்சு இன் கேஸ் நீங்க வந்து டிக்ளரேஷன் ஆஃப் தி கேண்டிடேட் நீங்க வந்து சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட் ஸ்டேட் கவர்மெண்ட்ல இல்ல வேற எங்கயாவது வர்க் பண்ணிக்கிறதுனா என்ஓசி வந்து சர்டிஃபிகேட் வெரிஃபிகேஷன் அப்ப நீங்க வந்து சப்மிட் பண்றாப்ல இருக்கும் அடுத்து வந்து கேண்டிடேட் அட்வைஸ் டு தி ரீட் தி ஃபார்மலிஸ் தி செம்செல்ஃப் அண்ட் திஸ் டீடைல் நோட்டிஃபிகேஷன் बिफोर ஃபில்லிங் தி ஆன்லைன் அப்ளிகேஷன் இந்த வெப்சைட்ல அப்ளை பண்றதுக்கு முன்னாடி உங்களை நீங்களே செக் பண்ணி பார்த்துட்டு அதுக்கு அப்புறம் அப்ளை பண்ணுங்கன்னு சொல்றாங்க எப்படி அப்ளை பண்ணனும்னா ஹவ் டு அப்ளை ஆன்லைன் ரிசர்வேஷன் என்னென்ன டீடைல்ங்கறதை கொடுத்துருக்காங்க என்னென்ன டீடைல் இன்ஸ்ட்ரக்ஷன்ங்கறத ஹவ் டு அப்ளை கொடுத்துருக்காங்க ரிசர்வேஷன் டீடைல் கொடுத்துருக்காங்க டாக்குமெண்ட் ப்ரொடியூஸ் டைம் ஆஃப் சர்டிஃபிகேட் வெரிஃபிகேஷன் கொடுத்துருக்காங்க டூ டிஸ்குவாலிஃபிகேஷன் எப்படி ஆகும் நோ அப்ஜெக்ஷன் சர்டிஃபிகேட் எப்படி இருக்கணும் ஸ்கேல் ஆஃப் பே கொடுத்துருக்காங்க கைட்லைன்ஸ் ஆஃப் சப்ஜி சப்மிஷன் ஆஃப் மெடிக்கல் சர்டிஃபிகேட் மற்ற டீட்டெயில்லாம் கொடுத்துருக்காங்க நீங்கள் எக்ஸாம் எழுதி செலக்ட் ஆனதுக்கு அப்புறம் தான் இதெல்லாம் பண்ணணும் ஹவ் டு அப்ளைங்கிறத கொடுத்துருக்காங்க இதை வந்து நம்ம வந்து டெமோ வீடியோ போடுறப்ப நான் வந்து இதை வந்து உங்களுக்கு டீட்டெயிலாக சொல்லிடுறேன் அதை போட்டோம்னாவே இது வந்து நமக்கு தேவையில்ல அடுத்து வந்து பார்த்திங்கன்னா ஆன்லைன் பேமெண்ட் வந்து நெட் பேங்க்லேயோ கிரெடிட் கார்டிலேயோ டெபிட் கார்டிலேயோ எதில் வேணாலும் நீங்கள் வந்து பண்ணிக்கலாம் தென் பிரிண்ட் ஆப்ஷன் ஆஃப்டர் சப்மிட்டிங் த அப்ளிகேஷன் கேண்டிடேட் கேன் சேவ் த பிரிண்ட் த அப்ளிகேஷன் பிடிஎஃப் ஃபார்மெட்டை சேவ் பண்ணி வச்சுக்கோங்க ஆன் என்ட்ரிங் ரிஜிஸ்ட்ரேஷன் நம்பர் ஆஃப் த பாஸ்வேர்ட் கேண்டிடேட் கேன் கேர் தர் பிரிண்ட் த இஃப் ரெக்கவர் தேவைப்படுச்சுனா டவுன்லோட் பண்ணிக்கலாம் நோ நீட் டு த சென்ட் பிரிண்ட் அவுட்னு கொடுத்துருங்க அது ஆல்ரெடி நம்ம வந்து சொன்னது தான் ஸோ தென் வந்து பண்ண கேண்டிடேட் அட்வைஸ் டு தர் ஓன் இன்ட்ரஸ் அப்ளை தோ ஸோ அது சொல்லியிருக்காங்க ஸோ இதுதான் டீடைல் ஜென்ரல் இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் அது கொடுத்துருக்காங்க வேறு என்ன கீழே நம்பர் எதை கொடுத்துருக்காங்க அந்த கிளாரிஃபிகேஷன் ரெக்கார்டு ஆன்லைன் ரிஜிஸ்ட்ரேஷன் மேபி அப்டைன் ஹெல்ப் டெஸ்க்கு ஸோ இந்த ஃபோன் நம்பரில் நீங்கள் ஃபோன் பண்ணி உங்களோட நீங்கள் ஏதாவது டவுட்னா இதுலேயும் கேட்டுக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க என்ன டவுட்டாக இருந்தாலும் கேட்டுக்கலாம் தென் ரிசர்வேஷன் பாலிசி அதெல்லாம் கொடுத்துருக்காங்க ஸோ இந்த வீடியோ வந்து உங்களுக்கு ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்கும்னு நினைக்கிறேன் லிஸ்ட் ஆஃப் த டாக்குமெண்ட் டு பி ப்ரொடியூஸ் அட் த டைம் ஆஃப் சர்டிஃபிகேட் வெரிஃபிகேஷன் இதுவும் கொடுத்துருக்காங்க எஸ்எஸ்எல்சி மற்ற டீட்டெயில் எல்லாம் கொடுத்துருக்காங்க என்னென்ன சர்டிஃபிகேட்னு பார்த்துக்கோங்க ஸோ இதை நம்ம அடுத்து வந்து ஒவ்வொரு வீடியோவாக போடலாம் அப்போ வந்து இது வந்து ரொம்ப லாங்காக போகாது தென் வந்து பார்த்தீங்கன்னா பிஎஃப்சி சர்டிஃபிகேட்டுக்கு ஆல்ரெடி நம்ம வீடியோ போட்டிருக்கோம் அதையும் இது கடைசியில் கனெக்ட் பண்ணுறேன் அதையும் போய் பார்த்துக்கோங்க அது உங்களுக்கு ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்கும் தென் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இது வந்து இருபத்தெட்டு பேஜ் இருக்குது ஸோ இது வந்து வேறு ஒன்றும் ஸ்பெஷல் கிடையாது நம்ம வந்து டெமோ வீடியோ போடுவோம் வேணுங்கிறவங்க சொல்லுங்கள் ஓல்டு கொஷின் பேப்பர் வேணுங்கிறவங்க சொல்லுங்கள் மறக்காமல் இந்த வீடியோ உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கு நீங்கள் இருக்க குரூப்பில் ஷேர் பண்ணிக்கோங்க கண்டிப்பாக இந்த போஸ்டிங்கை நம்ம வாங்குகிறோம் விஷ் ஆல் தி பெஸ்ட் தேங்க்யூ இதை தவிர சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட்டில் வர வேக்கன்சிஸும் போட்டு கொடுக்கணும் சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட்டில் ஏறணும் நினைக்கிறவங்களுக்கு நம்ம சேனல் ஒரு பெஸ்ட் சாய்ஸாக இருக்கும் சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட் போனீங்கன்னா இதை விட டபுள் மடங்காக சேலரி கிடைக்கும் அதனால் சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட்டும் ட்ரை பண்ணுங்கள் அதுக்கான கைடன்ஸ் நம்ம கொடுத்து